Hola, buenas, soy Bárbara Becares y os hablo desde Nonin Kitchen. Os voy a contar las novedades en Bosnia y Herzegovina, en el norte, cerca de la frontera con Croacia, que es donde la Nonin Kitchen está trabajando. La actualidad en Bosnia la sigue marcando la situación en Lipa. Lipa fue ese campo que el día 23 de diciembre se quemó y dejó a 1.300 personas eh, sin cobijo. Después de la quema de ese campo, las autoridades bloquearon las carreteras, impidiendo que la gente pudiera ir a ninguna ciudad, porque Lipa es un lugar en la montaña. Es un lugar muy aislado de, de, de ciudades. Muchas personas consiguieron escapar, otras quedaron atrapadas. La actualidad la sigue marcando lo que está pasando en Lipa, pero hay que pensar que aparte de lo que está pasando ahí, que es muy grave, también hay muchísimas personas, calculamos ahora mismo unas 2.000 más o menos, que están viviendo a escondidas entre Bihach, Belica Kladusha y otros pequeños pueblos. Eh, en Lipa lo que han hecho para cobijar a la gente ha sido crear, eh, instalar unas tiendas de campaña gigantes militares, lo ha hecho el gobierno regional y se les ofrece un par de comidas al día. Eh, por parte de Solo hay una asociación que, que tiene el derecho de ofrecer estas comidas, hay veces que otras asociaciones independientes como por ejemplo Nonin Kitchen los apoya porque de, por el tema económico, pero así es como está la situación, es muy grave. Y además está de toda esa gente que en realidad sí están recibiendo asistencia, hay las miles de personas, calculamos eso, unas 1800 o así que habrá, que están viviendo escondidas en refugios de montaña, en edificios abandonados, en casas aisladas o en bosques eh, por el resto del norte de Bosnia, muy cerca de Croacia. Y, a esa, y es así que no tienen un acceso tan fácil a, a repartos de comida. Eh, no en Kitchen les atiende, pero no siempre es fácil conseguir localizar a todo el mundo, porque eh, como están muy, muy dispersos y muy separados, eso a veces cuesta. Siendo la situación como es, creo que es importante, pues al final, ¿no? que contemos lo que piensan las personas. Y voy a leeros un texto que, que gente que está atrapada en Lipa nos ha, nos ha enviado para que lo publicásemos, así que os voy a leer eso. Dice, todo el mundo sabe de esta situación, todo el mundo sabe que es más que frustrante, pero nadie hace nada de, eh, para solucionarlo. Normalmente nos dan un litro de agua al día, ayer de forma excepcional recibimos 5 litros de agua, era para, para ir al baño, para lavarnos las manos, la cara y el cuerpo. El gran problema que tenemos aquí es que no tenemos doctor. Hay muchas personas que están enfermas y que tienen muchos problemas de picores. No hay doctor. Al no haberlo, no podemos solucionar los problemas de sarna que hay y, la sarna, y, y eso unido a los problemas de higiene, la sarna se extiende mucho más rápidamente. Perdón, es que el texto está en inglés y lo estoy traduciendo mientras lo leo, por eso no lo leo bien. Eh, hay, muchas poli hay mucha policía y muchas fuerzas especiales. Por ejemplo, cuando el campo se quemó, no se, no se encontró ninguna solución para nosotros. Quisimos, quisimos hacer una huelga, quisimos irnos a Bihach, Bihach es la ciudad más cercana para luchar por nuestros derechos. Cuando salimos a la carretera a ir camino a Bihach, la policía nos paró y dijo, tenéis que volver. Eh, no pudimos hacer nada para seguir luchando porque somos migrantes y sabemos que tenemos que seguir las normas. Somos seres humanos, pero no estamos tratados como seres humanos. Todo el mundo, todas las personas en el mundo saben de esta situación, pero nadie hace nada. Es lo mismo que con los, las devoluciones. Todo el mundo sabe que los la policía de países como Croacia nos pega de una forma muy, muy fuerte cuando nos deportan a Bosnia, pero nadie toma acciones para parar, que, para parar eso. Eh, todo el mundo sabe que esta situación es más que frustrante y nadie hace nada para frenarlo. Perdón otra vez porque estaba leyendo del texto que o sea, lo estaba traduciendo y pues así la situación y así el tema, con un frío horrible, hace como menos 13 grados a veces en las noches y muchas personas nos están preguntando qué, qué podemos hacer, qué podemos hacer y lo más importante siempre, aparte de las donaciones económicas que son muy importantes porque la comida se compra allí y hemos hecho un acuerdo, por ejemplo en Onin Kitchen hemos hecho un acuerdo con un fabricante local para que nos haga muchísimos sacos de dormir, es mucho más fácil que cruzar la frontera con ropa, aparte es por favor hay que contar lo que está sucediendo, hay que concienciar a las personas de Europa de lo que está pasando porque todo esto es acción directa de las fronteras cerradas de Europa, o sea que con nuestros impuestos estamos costeando este sufrimiento y, y es bueno 
que todo el mundo se entere lo que, de lo que sucede en Lipa, en Bihach, en Cladusha. Os mando un abrazo y que tengáis buena semana. Hola a todos, soy Fra, que les habla aquí de Shid, en Serbia. Y bueno, con un montón de frío les quiero contar un poco lo que está pasando aquí y qué pasó en los últimos días. Para empezar, la, la noticia más bonita yo creo de, de la semana es que conseguimos darles la posibilidad a algunos chicos de celebrar Noche Vieja de manera un poco diferente y manera un poco especial para ellos. Uh, así que les compramos comida y bebidas y nos contaron que se pasaron la noche de noche vieja comiendo platos típicos de su país y escuchando música y bailando, nos enseñaron fotos y, y videos y eso, digamos, sí, nos dio muchísimo gusto. Y bueno, menos, menos positivo ha sido que la mañana siguiente, el primero de, de enero, nos despertamos con... Con el coche de una de las voluntarias que tenía un vidrio, un vidrio roto. Alguien, no sabemos quién, eh, lo rompió y dejó una escrita en, en el coche eh, que decía váyanse. Igual, uh, después de unos días pasó otro episodio y nos robaron al mismo coche, le robaron las placas. Entonces ya teníamos dos coches y eso no se podía utilizar. Y uh, hace dos, tres días, otra vez, nos robaron la placa del van. Y el van para nosotros claramente es súper importante porque lo utilizamos para distribuciones y comisiones varias. Entonces, en los últimos días estuvimos bastante bloqueados en este sentido. Eh, la buena noticia es que ya estamos en trámite para comprar un van nuevo, porque si sí lo necesitamos aparte de la placa. Y, y creo que ya en unos días lo vamos a, a tener pronto para, para empezar otra vez con las distribuciones y todas las cosas que necesitamos que hacer. Eh, como siempre, un tema que, que nos afecta bastante es el tema de la salud. Estos chicos viven, como, como ya sabemos, en condiciones súper precarias y con el frío, obviamente, la, la situación es aún más difícil. Tenemos unos casos particularmente, digamos, vulnerables. Eh, intentamos llevarlos al hospital, pero bueno, los taxis no nos, no nos llevan y en el hospital encontramos como total falta de colaboración, entonces que seguimos con lo que tenemos de medicamentos y de tratamientos, pero, pero como siempre eso, eso es un tema bastante, bastante delicado. Y, y nada, la última, el último tema que quería, que quería contarles eh, es un poco triste en el sentido de que hace, hace unas semanas un chico sirio de 23 años se murió aquí en Shid. Y las razones de su, de su muerte no están bien claras. Ha sido bastante complicado encontrar el cuerpo y tener la, las informaciones sobre lo que pasó. Y siempre estuvimos en contacto con sus amigos y su familia para que por lo menos pudieran saber un poco lo que, lo que estaba pasando. Y, y bueno, el, el cuerpo está aquí. Y el lunes, como la familia del chico vive en, Tur en Turquía, y por supuesto como que mandarle el cuerpo allá era súper caro y no pudimos ayudarles en eso y ellos no pueden venir aquí. Entonces unos voluntarios fueron al, al cementerio el lunes por la mañana. Asistimos a la ceremonia de, um, de sepultura y grabamos todos, tomamos unas fotos durante la ceremonia. Así que pronto les vamos a enviar todo a, a sus amigos y su familia para que por lo menos puedan sentir que estaban, estaban un poco ahí, aunque no, aunque no físicamente. Y, y bueno, por lo demás, todo sigue como siempre. Estamos aquí eh, intentando hacer lo mejor que podemos y con, con ganas de, de seguir trabajando con los chicos. Y eso es todo aquí de Shit por esta semana. Y bueno, chao. Hola a todas y todos desde el equipo de Patras. También esta vez os voy a leer un texto escrito por Leo. 
La vida en Patras no ha cambiado, aunque para algunas personas cambia todos los días, ya que podrían ser arrestadas por no tener papeles o por intentar llegar a Italia. En estos momentos hay cerca de 250 personas en movimiento, viviendo en fábricas viejas, húmedas y frías, donde encontrar refugio es más fácil que cubrir los derechos humanos en Europa. Los chicos, en su mayoría de Afganistán, siguen intentando el game. Eso significa perder o ganar, quedarse esperando o seguir adelante. El game es una forma de llegar a la Europa continental en ferry desde Patras. Hacer el game suena divertido, pero no lo es. De hecho, es realmente peligroso y difícil, y las posibilidades de conseguirlo son bastante pocas. Las autoridades portuarias vigilan a los chicos, pero eso no impide que salten las vallas todos los días para entrar al puerto de Patras. Se esconden en el interior o debajo de los camiones que deben embarcar en un ferry a uno de los varios puertos de Italia, como Bari, Ancona o Venecia. Durante el game, los chicos a menudo sufren violaciones por parte de las autoridades portu portuarias, como golpes, patadas o incluso ataques de perro. Por suerte, esta semana no fuimos testigos de ninguna agresión por parte de los funcionarios. En este sentido, ha sido una semana muy tranquila. Y la semana pasada, la realidad tuvo buenas noticias, pero también fue más cruda. Supimos de una devolución en caliente y tres chicos que estaban en la cárcel de Patras fueron puestos en libertad. Había nueve personas en la cárcel, la mayoría de ellos no tenían papeles. Los visitamos para llevarles fruta, artículos de higiene, calcetines y manta. Hablando con ellos, afirmaron que no tenían ni idea de cuándo serían liberados. El tiempo máximo debería ser de tres semanas. Y los chicos que fueron liberados afirmaron que estuvieron detenidos entre 21 y 24 días. Es muy du duro para estos chicos sin papeles estar encerrados, nueve personas en una celda, sin saber cuándo serán liberados. Todos dicen que no se, le, no se les ofreció un traductor y que los funcionarios no le decían nada. Pero bueno, estamos muy contentos, al igual que los chicos, de que hayan vuelto. Ahora quedan unos seis chicos en la cárcel. Ya veremos cuándo los ponen en libertad. Mientras, la devolución en caliente tuvo lugar hace unas dos semanas. Se trata de dos menores que consiguieron llegar a Italia, pero en el puerto de Bari fueron parados y detenidos. Ambos chicos tuvieron que registrar sus datos y dentro del cuartier general de seguridad, ambos sufrieron violencia y fueron abofeteados por las autoridades italianas. Después de un par de horas, los llevaron a otro ferry que los traería de regreso a Patras. A pesar de que los dos menores insistían en querer solicitar asilo político en Italia, fueron rechazados. No es raro que los, que los funcionarios italianos nieguen el derecho de solicitar asilo en un país europeo como Italia. Los funcionarios no solo no les reconocieron su derecho a solicitar refugio, sino que también se negaron a otorgarles sus derechos humanos básicos. No les dieron comida, ni agua, ni mantas y los dejaron casi sin ropa, sin acceso al lavabo, en una habitación fría y oscura, en algún lugar dentro del barco, donde se vieron forzados a hacer sus necesidades. Y esto es absolutamente inhumano e indigno. Además de esto, al menos uno de los chicos tuvo suerte. Vi es unas personas de las fábricas y fue operado con éxito de un cálculo renal. Ya tiene insertado el catéter y esta semana le harán la operación final y le desharán la piedra que tiene en el riñón con un láser. Inshallah. Este tipo de apoyo es posible gracias al proyecto Salud en Movimiento de No Name Kitchen. En Patras, una de nuestras principales actividades sobre el terreno es la de dar apoyo médico llevando a los chicos al hospital en casos de emergencia. Un privilegio que agradecemos a todos los donantes que hacen posible este apoyo. También es muy importante la distribución de comida y ropa, por lo que todas las donaciones son bienvenidas. 
Bueno, eso es todo desde Patras. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Chao. Hola, buenos días. Me llamo Uriol y os hablo desde Melilla. Como bien comentábamos ah, en la última actualización de Melilla, a medianos de diciembre empezaron a hacer pruebas PCR a todas y todos los residentes de los centros a La Purísima, Cota de Leche y Plaza de Toros con la finalidad de detectar algún caso positivo y así tener la excusa perfecta ¿no? para cerrar todos los centros y evitar que la gente pues, eh, se mueva por las calles durante las fiestas de Navidad. Um, y así pues lo consiguieron. Hoy en día pues estos centros eh, siguen cerrados por casos positivos dentro de ellos y sin duda va a seguir así porque la gestión que, que llevan a cabo es, en estos centros es, es patética y no tienen ningún interés en volver a, a abrir estos centros. Uh, pero que estos centros, espacios estén cerrados no significa que, que las calles estén vacías. Um, el número de personas en situación de calle es alto y no parece ser que, que vaya a disminuir. Sumándole a esto que un gran número de personas uh, han logrado su entrada en nado en la ciudad de Melilla durante estas fiestas. Con plaza de toros cerrada y sin aceptar ningún ingreso más, la gente que vive en la calle se quedan sin recursos y opciones a tener techo o comida. Uh, también comentan los chicos que están en, en calle que la policía uh, en el puerto o en la ciudad durante estas fiestas pues ha tenido actitudes más agresivas contra ellos. El sistema en general para los menores tutelados en la ciudad de Melilla no funciona y creemos que por un simple hecho de interés político económico va a seguir así. Cada vez va a haber más personas en situación de calle, cada vez se van a ver Uh, se van a vulnerar más los derechos humanos, pero bueno, por suerte, pues cada vez vamos a ser más las que vamos a estar ahí denunciando. Y nada, eso es todo de momento por Melilla y seguimos en contacto. Adiós. Yeah.